الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രോതാക്കളെ ഞാൻ ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുക്കിയ എന്ന ഒരു ചെറിയ കിതാബുണ്ട് അത് നമ്മുടെ മദ്രസകളിലും ദർസുകളിലുമെല്ലാം പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ചെറിയ ഒരു കിതാബാണ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ വിപുലമായതും ഗൗരവമേറിയതും ആണ് അതുകൊണ്ട് ആ അതുക്കിയ എന്ന ബെയ്ത്തും അതോടുകൂടി ലോകപ്രസിദ്ധനായ ഇമാം നബബി റതി അള്ളാഹു അനുഭവിൻ്റെ അൽ അദ്കാർ എന്ന കിതാബും ഇത് രണ്ടും കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അരമണിക്കൂർ സമയം സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ വളരെ ദുഃഖത്തിലാണ് ദുഃഖത്തിന് ഒരു അറ്റമില്ലാത്ത ദുഃഖമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പക്ഷേ വബശ്ശിരി സ്വാമിനീൻ ക്ഷമിക്കുന്നവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കണം എന്ന് അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താല അറിയിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നാം സമാധാനിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം ആ പരീക്ഷണം ആണ് ഈ കൊറോണയിലൂടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെറിയ പരീക്ഷണമല്ല വലിയ പരീക്ഷണം അതിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആളുകൾ തമ്മിൽ കാണാൻ പാടില്ല ദൂരം കാണുന്നുവെങ്കിൽ അകലം പാലിക്കണം എവിടെയും യാത്ര ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് തുടങ്ങി ട്രെയിനും ബസ്സും പ്ലെയിനും ഇതെല്ലാം നിന്നുപോയ ഒരു അവസ്ഥ ചരിത്രത്തിൽ അത് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യം തന്നെ സംശയം ആണ് ഇതെല്ലാം വന്നതിന് ശേഷം എനിക്ക് എൺപത് വയസ്സ് കഴിയുകയാണ് എന്നാൽ എൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടില്ല വേറെ പല രോഗങ്ങളും സംഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപ്പം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നാം അള്ളാഹുവിൽ ഏൽപ്പിക്കുകയും ക്ഷമിക്കുകയും വേണം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ ഞാനിവിടെ സഹീ ഉൽ ബുഖാരി ദർസ് നടത്തിയപ്പോൾ ശ്രോതാക്കളായ നിങ്ങളിൽ ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ പരമേൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമായ ഉപാധികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആവണം അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അള്ളാഹു കാക്കും 
എന്ന് വെക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് കൽപ്പിക്കുന്ന ഉപാധികളെല്ലാം നാം പാലിക്കുകയും സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തെ തൊട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് കാവൽ ചോദിക്കുകയും അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്ത് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മേൽ വരവേൽപ്പിക്കുക അതാണ് അതിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇൻഷ അള്ളാഹ് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാം ഇപ്പോൾ അതുക്കിയ എന്ന ഈ ചെറിയ ബൈത്തിൻ്റെ കിതാബ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൈനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂം റതി അള്ളാഹു അനു ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ തുതിക്കുന്നു ഉന്നതമായ എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്കും സൗകര്യം ചെയ്തു തരുന്ന അള്ളാഹു അപ്പോൾ നിസ്കരിക്കാനും നോമ്പ് പിടിക്കാനും ഹജ്ജ് ചെയ്യാനും സക്കാത്ത് കൊടുക്കാനും സതക്ക ചെയ്യാനും അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങളും ആ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യുന്നവൻ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാരയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീക്ക് ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അത് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അൽഹദുലില്ലാഹിൽ മുവഫിഖി ലിൽ ഉല ഉന്നതമായ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴികൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കാനുള്ള വഴികൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം കിട്ടാനുള്ള വഴികൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് ഒരു പാപ്പയും മകനും ഉണ്ടെങ്കിൽ മകന് എന്തെങ്കിലും കുറേ വാരി കോരി പാപ്പ കൊടുക്കലിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് കൊടുക്കട്ടെ കൊടുക്കാതിരിക്കട്ടെ പിതാവിൻ്റെ പൊരുത്തം പിതാവിൻ്റെ തൃപ്തി സന്തോഷം അത് ഉണ്ടാവാനാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഏറ്റവും അനിവാര്യമായത് അപ്പോൾ അത് അതുപോലെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായുടെ രവ അവൻ്റെ പൊരുത്തം ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നമുക്ക് പിന്നീട് ഈ കിതാബിൽ തന്നെ വരും അപ്പോൾ കൂടുതൽ വിശദമായി സംസാരിക്കാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം ആ പൊരുത്തത്തിലേക്ക് അതാണ് ഏറ്റവും വലുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം ആ പൊരുത്തത്തോടു കൂടി അയാൽ എന്തെല്ലാം ഉൾപ്പെടും മുഴുവൻ ഹൈറും ഉൾപ്പെടും ആ ഹൈറായ എല്ലാ കാര്യത്തിനും തൗഫീക്ക് ചേർന്ന അള്ളാഹുവിന് സ്തുതി അൽഹദുലില്ലാൻ ഒരു ഹദീസിൽ കാണാം അൽഹദുലില്ലാഹി എന്നത് തംല ഉൽ മീസാൻ അത് മീസാനെ നറക്കും ആഹ്റത്തിൽ വെച്ച് മീസാൻ തൂക്കുന്ന മീസാനിൽ വെച്ച് നമ്മുടെ അമലുകൾ തൂക്കുന്ന സമയത്ത് അൽഹദില്ല എന്നത് ആ മീസാനിനെ നറക്കുന്നതാണ് വലിയ പ്രാർത്ഥനയാണ് അൽഹദില്ല എന്നത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഒരുപക്ഷെ അറിയാമായിരിക്കാം ബഹുമാനപ്പെട്ട സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹു അനു അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ 
പിന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരൽപ്പം താമസിച്ചു പോയി താമസിച്ച് എത്തിയപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റക്കാത്ത് തന്നെ കിട്ടണമെങ്കിൽ റുക്കുവില് ഇമാമിൻ്റെ കൂടെ അടങ്ങി പാർക്കൽ കിട്ടണമല്ലോ അങ്ങനെ ആ റുക്കുവയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പോയാൽ പിന്നെ ആ റുക്കാത്ത് കിട്ടുകയില്ല അങ്ങനെ വളരെ വേജാറിൽ നബിസ്വല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ്മ തങ്ങളുടെ പിന്നിലുള്ള ഒരു റക്കാത്ത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന പേടിയിൽ വേഗം വന്ന് അങ്ങനെ അവിടുന്ന് നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു പ്രവേശിച്ചു റുക്കോയിൽ പോകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നിസ്കാരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു നിസ്കാരം കിട്ടിപ്പോയി റക്കാത്ത് കിട്ടിപ്പോയി അപ്പൊ സുദ്ദീഖ്റലി അള്ളാഹു അനു അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ അള്ളാഹു സുബാനഹു വാന നബിതങ്ങൾക്ക് വഴി അറിയിക്കുന്നു സമി അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദഹു അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ച വ്യക്തി അബൂബക്കർ സുദ്ദീഖ് റതി അള്ളാഹു അനുവിൻ്റെ ആ സ്തുതി അള്ളാഹു താര കേട്ടിരിക്കുന്നു അള്ളാഹു താര അത് അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോ അത് മാത്രമല്ല അന്ന് മുതൽ നിസ്കാരത്തില് സ്വമി അള്ളാഹുരിമൻ അമിതഹു എന്നാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു അക്ബർ തന്നെയാണ് എഴുത്തുതാലിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്തും ഉള്ളത് എല്ലാ നീക്കത്തിലും അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ അള്ളാഹു അക്ബർ ഇതാണല്ലോ പറയുന്നത് അതിൽ റുക്കോയിൽ നിന്ന് എഴുത്തുതാലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മാത്രം സമയ അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദഹു അത് മഹാനായ സുദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹു അൻഹുവിൻ്റെ ആ സ്തുതിയാണ് അതിന് കാരണം അത് സ്വീകരിച്ചു അള്ളാഹു താല അത് സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥന രണ്ട് അർത്ഥത്തിനും വെക്കാം അത് സമയ അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദഹു അള്ളാഹു താല സ്തുതി കേട്ട് കഴിഞ്ഞു സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു താല അത് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹുവെ നീ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന അർത്ഥവും ആവാം രണ്ടായിരുന്നാലും സുദീഖുൽ അക്ബർ റതി അള്ളാഹു അനു പറഞ്ഞ ആ ഹംദിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അള്ളാഹു താല അവിടെ നിലനിർത്തി ഇപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും റുക്കുവയിൽ നിന്ന് എഴുത്തുതാലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സ്വമി അള്ളാഹു ലിമൻ ഹമിദഹു എന്നിട്ടോ എഴുത്തുതാലിലേക്കെത്തിയാലോ റബ്ബനാലക്കൽ ഹംദു മിൽ അസമാവാത്തി ഒ മിൽ അൽ അറുതി ഒ മിൽ അ മാഷിത്ത മിൻ ഷെയ് ഇം ബഹദു അള്ളാ ഏ സ്വമി അള്ളാഹുരിമൻ ഹമീദ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുത്തുതാലിൽ എത്തിയ ഉടനെ എഴുത്തുതാലിൽ പറയുന്നു റബ്ബന ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാ ലക്കൽ ഹംദു നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും അപ്പം അവിടെയും ഹംദായി ലക്ക അൽ ഹംദു എത്ര മിൽ അസമാവാത്തി ഒ മിൽ അൽ അർദി ഏഴ് ആകാശങ്ങളും ഏഴ് ഭൂമിയും നിറയെ ഉള്ള ഹംദ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒമിൽ അമാശിത്ത മിൻ ഷെയ്ഇം ബഹദു അള്ളാഹു നീ ഉദ്ദേശിച്ച മറ്റെന്തുണ്ടോ അതെല്ലാം നിറയെ ആകാശഭൂമി മാത്രമല്ല നീ ഉദ്ദേശിച്ച ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കളുണ്ടോ അതെല്ലാം നിറയെ ഞാനിതാ സ്തുതിക്കുന്നു അള്ളാ എന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാവരും പറയുന്നു 
ഇമാമും മൗമൂമും എല്ലാവരും പറയുകയാണ് റബ്ബനാലക്കൽഹമ്ദ് മിൽ അസ്സമാവാത്തി ഉമിൽ അൽ അറുതി ഉമിൽ അമാശിത്ത മിൻഷയും ബഹദ് എത്രയാണ് ഈ ഇതിൻ്റെ മഹത്വം അലഹമ്ദുലില്ല അതാണ് അലഹമ്ദുലില്ലാഹി തംല ഉൽ മീസാൻ അലഹമ്ദുലില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് മീസാനെ നറക്കും എന്ന് പറയും അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിയുന്ന അത്ര അലഹമ്ദുലില്ലാഹി പറയണം അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സുന്നത്തായ ചില സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ഉടനെ എന്ത് പറയണം അലഹമ്ദില്ല എന്ന് പറയണം കാരണം ഈ ഭക്ഷണം എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അത് അള്ളാഹു തന്നതാണ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഈ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ശക്തി തന്നതാരാണ് അള്ളാഹു തന്നെ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ ദഹിച്ചു പോകാനുള്ള ശക്തി തന്നത് അള്ളാഹു തന്നെ അത് ദഹിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പോഷക വസ്തുക്കളെല്ലാം ശരീരത്തിൽ പിടിക്കുകയും അതിൻ്റെ ബാക്കി ചണ്ടി ചവറ് മാത്രം പുറത്തോട്ട് പോവുകയും ചെയ്യാനുള്ള സംവിധാനം ശരീരത്തിൽ ചെയ്തത് ആരാണ് അള്ളാഹു ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് റബ്ബനാലക്കൽ ഹംദ് മിൽ അസ്സമാവാത്തി ഒമിൽ അൽ അർദി ഒമിൽ അമാഷീത്ത മിൻ ഷെയ്യും ബഹദു എന്ന് പറയുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം അവന് മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ കക്കൂസിലേക്ക് പോയി മലമൂത്ര വിസർജനം ചെയ്യുന്നു മൂത്രം പുറത്തുപോയി കാഷ്ടം മറ്റൊരു വഴിക്ക് പുറത്തുപോയി ഇതിൻ്റെ ഒരു പവർ അറിയണമെങ്കിൽ ഒരാൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മൂത്രിക്കാതെയും കാട്ടിക്കാതെയും നിന്ന് നോക്കണം പിന്നെ അവന് ഉറക്കമില്ല പിന്നെ അവന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അവന് നടക്കാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും കഴിയില്ല ഉടനെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കേണ്ടി വരും രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മൂത്രിക്കാണ്ട് അങ്ങോട്ടായി പോയാൽ വലിയ ബേജാറ് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മലം പോകാതെ ആയിപ്പോയാലും ബേജാറ് തന്നെ അപ്പോൾ മലവും മൂത്രവും ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്നത് അത് വലിയ അനുഗ്രഹം ആണ് ശരീരത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിൻ്റെ അടയാളവുമാണ് ആ ആരോഗ്യത്തിനുള്ള വഴിയും ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നോക്കണം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് കക്കൂസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഇറക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കക്കൂസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ കക്കൂസ് നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പുറത്തേക്ക് കാലെടുത്ത് വെച്ചാൽ ഉടനെ പറയണം ഓഫറാനക്ക അലഹമ്മദുലില്ലാഹില്ലതി അതിഹബാനില്ലാത വഴാഫാനി ഒഫറാനക്ക അള്ളാഹു എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരണം നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണം ഇതെൻ്റെ പൊറുക്കൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എന്തിനാ ചോദിക്കുന്നത് കക്കൂസ് നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പുറത്ത് വരണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് കക്കൂസ് പോയത് തെറ്റായി പോയിട്ടാ അതൊരിക്കലും അല്ല പിന്നെ ഈ കക്കൂസിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയൂല്ല അള്ളാഹു തല ചെയ്ത ഈ നിയമത്തിന് പകരം ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഒഫ്രാനക്ക എന്നിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അബദ്ധം വന്നാൽ നീ പൊറുക്കണേ അള്ളാഹ് എന്നിട്ട് വീണ്ടും പറയുന്നു 
الحمد لله الذي أضعب عن الله وعافاني إن لنا إي أضع أضع نوردا نيجا نقرت مايا مالا موترم إذا إن لنا بورتهك كلاي وعيوم إن سخما كتر وعيوم جيدا الله أبن صار وستوديوم كله أبدا يوم الحمد لله وفران كان وردين الشاسم بنا بريضو الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني بل أول من سلاك الله حمد بينه الحمد لله يلا أنا الله قاريتنهم تودكتلي الحمد لله ها كل أمر ذي بار لم يبطئ فيه بالحمد لله وهو أبطر غنغر ما يقال إن غلقة جيم بول الحمد لله أنا بريانا بسمين بريانا بريانا دون بسمين كي جنت من الحمد بريانا أنا بريانا تواكا بركة تقروانا أبادة قلنا الحمد لله يودي غنم Yaitre yang anda parani, orang manusia ni terjah padatan, sahdi kegila, atre yang melihat gunam an. Sebab kita mula manusia ni, na night ulkundut berayana. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ingane. Ah, orang itu ulu kalal lagi orang ni, malah kalben dia ulu lalu kacat itu celaram. Yang ni pernah. Pangan es rata dia ulu dah ada hamd. Alhamdulillahil muwaffiqilil ula. Malah berjalan. Wang beri kau nunda, aduk anda jangan, aduk kau ini tu samsari kau, insya Allah.
الحمد لله الموفق للعلا حمدا يوافي بره المتكاملا الله وين ഞാൻ തുദിക്കുന്നു പരമോന്നതമായ ഏത് വിഷയത്തിലേക്കും പോകാനുള്ള അനുഗ്രഹവും തോഫേക്കും സർവ സൽക്കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഉള്ള സൗകര്യവും ചെയ്തു തന്ന അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു ഹംദൻ ഒരു സ്തുതിക്കൽ യുവാഫി അത് കിടപിടിക്കും ബിറഹുൽ മുത്തക്കാമില അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരിപൂർണമായ ഗുണം ആ ഗുണത്തിനോട് കിടപിടിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ ആ ഗുണത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ പകരമായി ഞാൻ സ്തുതിക്കുന്നു അർത്ഥം അള്ളാഹു താല ചെയ്ത ഗുണത്തിനോട് സമമായിട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹു ചെയ്തു തന്ന ആ ഗുണത്തിൻ്റെ പ്രതികാരം എന്ന നിലക്ക് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അലഹമില്ല എന്ന നീക്കർ വർദ്ധിപ്പിക്കണം ഇനി സുബാനുള്ള ചെല്ലേണ്ടുന്നതുണ്ട് അള്ളാഹുവിന് സുബാനുള്ള അള്ളാഹുവിന് പരിശുദ്ധനാണെന്ന് പറയുക പിന്നെ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ കിതാബ് തുടങ്ങിയത് അപ്പം ബിസ്മി കൊണ്ട് തുടങ്ങണം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ബിസ്മി ചെല്ലണം എൻ്റെ ഈ ശബ്ദം കേൾക്കണ ആളുകൾ ഓരോരുത്തരും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമോ ഞാൻ ബിസ്മി ചെല്ലാറുണ്ടോ ഇല്ലേ തികച്ചും നല്ല പോലെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഇന്ന് മുതൽ ഇന്ന് നോമ്പ് തുറക്കാൻ വെള്ളം എടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് തുറക്കാൻ പോകുന്ന ആ സമയം മുതൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം എന്ന് പറയാതെ ഒരു ഭക്ഷണവും നമ്മുടെ വായിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഒരു വെള്ളവും പോകാൻ പാടില്ല ഭക്ഷണവും പാടില്ല അന്നപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന സമയം ബിസ്മി ചെല്ലണം ഒരു ഹദീസിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇഷാള്ള അതുക്കാർ നവി നവിമാമിൻ്റെ അതുക്കാർ നമുക്കിതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വായിക്കാം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കേൾപ്പിച്ചു തരും ഒരാൾ ബിസ്മി ചെല്ലാതെ അവൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഷേത്താനതിൽ പങ്കുചേരും നീ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിൽ ഷേത്താൻ പങ്കുചേരും അവനും കൂടും അവനും കൂടിയാൽ എന്താണ് ദോഷം ആ ഭക്ഷണം പിശാജിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ച ഭക്ഷണം കൊണ്ട് സൽക്കർമ്മം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതിയും വരില്ല മറിച്ച് ഈ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ആരോഗ്യം ഉണ്ടായാൽ ഈ ആരോഗ്യം കൊണ്ട് അള്ളാഹു വിരോധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് അവന് കൂടുതൽ ഉത്സാഹവും പ്രേരണയും ഉണ്ടാവുക ശൈത്താൻ നമ്മളെ കൂടെ കൂടി തിന്നാൻ ഒരു കൈ കഴുകാത്ത ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അയാളെ നമ്മളെ കൂടെ കൂട്ടുക നമ്മൾ അതുവരെ കൂട്ടൂലല്ലോ പിന്നെ ശൈത്താൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ കൂട്ടുക ഏ ഒരു കൈ കഴുകാത്ത ഒരാൾ നമ്മളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കില്ല ഒരു ഒറ്റ പ്രാവശ്യം കട്ട ഒരു കള്ളൻ അവനാണ് നമ്മളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മളിഷ്ടപ്പെടൂല ഏ ഒരു പ്രാവശ്യം കള്ള് കുടിച്ച ആളാണ് നമ്മളെ കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരുന്നത് നമുക്കിഷ്ടമുണ്ടാവില്ല അപ്പം ഈ ചെയ്താൻ അതിനേക്കാൾ എല്ലാം ഹബീസ് 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 ചീത്തയായവനല്ലേ 
ان شیطان لکم عدو مبین فتخذوه عدوا شیطان നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ശത്രുവാണ് നിങ്ങൾ അവനെ ശത്രുവായി തന്നെ കാണണം എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ശൈത്താൻ പങ്കുചേരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ബിസ്മി പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ മുമ്പിൽ പത്ത് ആയിരം മുത്താലും നിങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ദർശ നടത്തിയാണല്ലോ എനിക്ക് പരിചയമോ സഹീദ് മുഖാരി ഓർമ്മ എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് എണ്ണൂറ് ആയിരം വരെ ആളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അവരൊരു ചോദ്യവും ആ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയൊക്കെ ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പം ആരും ഇല്ലല്ലോ എല്ലാവരും കാണുന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവർ ഇവർ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റർ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ആളില്ല ഇന്ന് ആയിരത്തി മുന്നൂറാണ് ഇനി അവർ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവരെ വീട്ടിലൊക്കെ കേൾപ്പിക്കട്ടെ ശാല നാളെ മുതൽ കഥികളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അലഹമില്ലാഹിൽ മുവഫിഖിലിൽ ഉല ഹംദയ്യുവാഫി വിറഹുൽ മുതകാമില ഉമസ്വലാതു അലർ റസൂലിൽ മുസ്തഫ വൽ ആലി വഅ സഹബിൻ വതബ്ബായിൻ ബില നാളെ നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല ഈ അദ്ക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരിയായ സ്വലാത്ത് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദമായി സംസാരിക്കാം അള്ളാഹു തല തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്ക് അള്ളാഹു തല നമ്മളെ റമദാ മാസത്തിനെ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി മർക്കസിലേക്ക് സംഭാവന നൽകിയിട്ട് മകൻ്റെ മാനസിക രോഗം ഷിഫയാവാൻ അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കട്ടെ ഈ മാസത്തിൻ്റെ അക്കോൾ ഷിഫയായി കൊടുക്കട്ടെ പിന്നെ അബ്ദുള്ള ഹാജി കടവത്തൂര് ചേക്ക് ഹാജി വെട്ടിച്ചിറ അബ്ദുൾ ഖാദർ ഹാജി എന്നിവർ മർക്കസിലേക്ക് സംഭാവന നൽകി അള്ളാഹു താൻ അവർക്കെല്ലാവർക്കും അവരെ സംഭാവന സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇപ്പം വലിയ കൂലിയാണ് ഇപ്പം ഈ സമയത്ത് സംഭാവന വന്നാൽ അല്ലാത്ത സമയത്ത് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ഇരട്ടി ഒന്ന് റമദാനാണെന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് നമ്മളെ കയ്യിൽ കാശൊന്നുമില്ല സ്ഥാപമാർക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാനും വയ്യില്ല സ്ഥാപന അതുപോലെ എണ്ണായിരത്തോളം കുട്ടികൾ ഹോം കെയറിൻ്റെ കുട്ടികളല്ലേ അവർക്ക് വീട്ടിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കൊടുത്തയക്കണം പൈസ അതിനും പൈസ അല്ല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നാൽ വലിയ കൂടി കൂലി അധികം കിട്ടും അള്ളാഹു താരത്ത് ഒപ്പിക്കട്ടെ മർക്കസിൻ്റെ സഹായി കല്ലപ്പിലാവ് കെ പി മൊയ്തീൻ ഹാജി എന്നവരുടെ ഉമ്മ ഉമ്മയുടെ ആണ്ട് ദിവസം ആണ് ഇന്ന് അതുപോലെ സീത താഹിറുള്ള തങ്ങളുടെ ആണ്ട് ദിവസമാണ് ആ നമ്മൾ ഉള്ളടത്ത് മുതലിസായിരുന്നു ബാവ മുസ്ലിയാൽ മറഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ്ട് ദിവസമാണ് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം ദർജ ഏറ്റി കൊടുക്കട്ടെ അവരുടെ ദോഷങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു തല പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു തല അവർക്കും ഞമ്മൾക്കും അള്ളാഹു താല സ്വർഗം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ ആ അള്ളാ വലിയ നമ്മൾ വലിയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു മൗബഞ്ചേരി പി അഹമ്മദ് കുട്ടി ഹാജി മരണപ്പെട്ടു പോയി പെട്ടെന്ന് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബർ സ്വർഗതൊപ്പായി കൊടുക്കട്ടെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാ സയ്യിദ് ഹാഷിം ഒരു സയ്യിദായ അറബിയാണ് അഹമ്മദില്ല ഏഴായിരം ദുർഹം കൊടുത്തയച്ചിട്ടുണ്ട് 
اللہ تعالیٰ بارک اللہ علیہ بارک اللہ علیہ سید عاشم اللہ دیتا برعا بسبعت علی فدرحم ثم توفا قبل یومین بارک اللہ علیہ وغفر اللہ علیہ وجعل الجنت مغواہ وادخله فی فصیح جناتی Allah varşatılı markasını arvadına ayıran duba he ağır lakşo ağır lakşo duba nebi kuna ayıratı selim enna kudumbatı da ayıratı salmi عائلت السالمي الحمد لله وفر الله لهم عائلت السالمي وفر الله لهم ولإخوانهم ولأقاربهم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم جعلنا من الطوابين وجعلنا من المطهرين وجعلني من عبادك الصالحين اللهم اغفر لنا ورحمنا ولمن حضر لدينا ولمن شارك في استماع هذا الدرس يا الله إن أي درس كان ويبيتش قولي يا إلا أرجلكم ني بركة تجيد قولكنا يا الله وري كارنغلك بيتي قولكنا يا الله كورونا رغبت تطني كاكنا يا الله ما تلا رغبت تطني كاتر تشكنا يا الله اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وكف أيدي الكافرين والمنافقين والظالمين والحاسدين والعائلين والصاهرين والماكلين والمبتدين عنا يا خفي الألفاظ نجنا مما نخاف ونحذر اللهم نجنا مما نخاف ونحذر اللهم اكشف عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والبباء والفحشاء والجذب والقحط والسيوف المختلفة والسدائد والمحن والفتن ما ظهر منا وما بطن اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد